हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मै चानल मन मन पिनी बाबा इधर कुर्चर चाल रोज अड़ी बाबा लव स्टोरी चपंडी नैन बाबा को बाबा इच्छी तरह बाबा नोट माटल विदा पिनी वर्षन पिनी चुप्त बाबा वर्षन बाबा चुप्तार चाल मंद मैं उरा वालिदर कल डेमो चाल मंदिर इंट्रस्ट अड़ा लेते अड़ना अर्थ को वाला स्टोरी वाल फस्ट पिनी चुनी बाबाई लव स्टोरी ट्रैन बात पिनी तरवा मत ट्रैन सीतारेडिना हास्टल अस्टल कदा इंका हास्टल चाल रोज नूर अम्मी नूर अम्मा दी सो ट्रेन काजीपेट स्टेशन दूर स्टार्टी गूडूर दिखाई अच्छा पकने अब सीतारे गुजर लेकिन बैठक स्टेशन सो वाल सिस्टर उ मदर उ रेपस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस
అప్పుడు ఏమంటారు జస్ట్ ఊరికే ఏ ఇల్లు వాళ్ళ వాతావరణం ఎలా ఉంది అని చూస్తున్నారు ఊరు ఎట్లా ఉంది ఏం సంగతి చూసుకుని వెళ్ళిపోయాను దాని తర్వాత వీళ్ళమ్మ అప్పుడు ఈమెతో ఏం మాట్లాడింది ఆ డిస్కషన్ చెప్పాను ఇప్పుడు బాబా వచ్చి వెళ్ళారు కదా తర్వాత అమ్మమ్మ ఏం చెప్పింది మీతో మిమ్మల్ని ప్రపోజల్ ఏం చెప్పలేదు ఏంటి ఏమైంది అడిగితే అప్పుడు చెప్పా కదమ్మా నన్ను నిన్న రెడ్లేనా అవును అన్నాను పెళ్లి అంటే కావాలి అనుకుంటాను నా తెలియదు అని అన్నాను అన్న అంటే దాని గురించి నేను చేసుకుని అన్నాను కదా ఆలోచన లేదు కదా ఇక్కడ ఇంకొకటి అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే బాబాయి పిన్నిని నచ్చగానే చాలా మంది డైరెక్ట్ గా చెప్పేసుకుంటుంటారు కదా నన్ను అంటే నాకు ఇష్టమని ఐ లవ్ యూ నా ఆ రోజుల్లో ఏం చెప్పుకునే నాకు ఎలా తెలియదు కానీ అట్ట చెప్పకుండా డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ మదర్ దగ్గరికి వచ్చి జస్ట్ ఎలా ఉంది సిచ్యువేషన్ అని చూసుకెళ్లి తర్వాత వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకొని వాళ్ళ పర్మిషన్ తో పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది అప్రిషియేట్ చేయదగ్గ విషయం ఇప్పుడు కాలంకి అప్పుడు కాలంకి డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది కదా ఈ ఈ మాటల్లోనే అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ నాన్నని తీసుకుని వచ్చారు నెక్స్ట్ 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 సో ఫస్ట్ ఎక్కడ విలేజ్ ఉంది ఎక్కడ ఇల్లు ఉంది ఎలా ఉన్నారు వీళ్ళు అని కనుక్కొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ ట్రిప్ లో వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాన్న తీసుకొచ్చారు సో వాళ్ళ అమ్మ మీ అమ్మ మీ నాన్న తీసుకొచ్చినప్పటికీ మీరు వచ్చినప్పటికీ మధ్య గ్యాప్ లో మా పిన్నితో ఏం మాట్లాడారు ఏమైనా ప్రపోజ్ చేశారా ఏదో డైరెక్ట్ గా పోయేదో లేకపోతే లెటర్ ఏదో ఫస్ట్ బాబాయ్ రాసిన లెటర్ నీకు గుర్తుందా ఉందా సూపర్ ఏదో సరే ఢిల్లీ నుంచి రాసారు అట్లా లవ్ అని ఏదైనా సరే ఇంగ్లీషే కదా ఇంట్రొడక్షన్ ఇంట్రొడక్షన్ అన్నమాట సో 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 ఇలాగా ఇది నా అడ్రస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఎనీ లెటర్స్ కస్పాండెంట్ విత్ దిస్ లెటర్ అండ్ దిస్ ఆన్ దిస్ అడ్రస్ అని ఇచ్చారు నేను తర్వాత రిప్లై ఇచ్చా యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్ గా ఐ ఎమ్ ఆల్సో లైక్ దిస్ వి హ్ ద ఐ ఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ గవర్నమెంట్ టీచర్ అని రిప్లై ఇచ్చాను అది చూసుకోకే అలాంటి ఆలోచన అయితే ఏం లేవు జస్ట్ ఫ్రెండ్ గా ఫ్రెండ్ గా రిప్లై ఇచ్చారు తర్వాత తర్వాత వాళ్ళ అమ్మ నాన్న తీసుకొని వచ్చారు వాళ్ళ సిస్టర్ వాళ్ళని వాళ్ళ సిస్టర్ వాళ్ళ బావ మా వదిన వాళ్ళందరూ వచ్చినారు తర్వాత అప్పుడు మాట్లాడారు మాట్లాడితే మా అమ్మ మీ అమ్మమ్మ ఏమ్మా అప్పుడేం అనలేదు తర్వాత ఏమ్మా ఏం చేసుకుంటా అంటే నేను చేసుకున్నాను ఎందుకంటే నల్లగున్నాను నేను చేసుకున్నాను ఇక్కడ పిన్ని బా బాహ్య సౌందర్ బాహ్య సౌందర్యానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి బాబాయ్ బాగా ఎడిట్ చేసుకోవాలని చెప్పేసింది తర్వాత ఈయన మా అమ్మని ఏం కాక పెట్టేస్తున్నాడు ఏమో తెలియదు మీరు మరి ఆమెంత ఇంప్రెస్ అయిపోయింది ఆమె బాబాయ్ ఎలా ఉన్నాడు అలా ఉన్నాడు అమ్మ ఒక నచ్చిపోయింది నచ్చిపోయింది ఆమె ఎంత ఇంప్రెస్ అయిపోయింది అంటే మంచి అబ్బాయి చేసుకో అంత దూరం నుండి వచ్చారు కదా చేసుకో అనేది నో అన్నాను అప్పుడు అమ్మ వాళ్ళ ఆశ్రమంలో గురుజీ ఉండేవాడు కదా ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఇద్దరు అడిగి తీసుకోబోయింది కౌన్సిలింగ్ కౌన్సిలింగ్ ఇంకా అప్పుడు సరేలేక వీళ్ళందరు చెప్తున్నారు కదా అని పెద్దవాళ్ళందరు చెప్తున్నారని పిన్నికి ఇష్టం లేకపోయినా బాబా ఇంటి పెళ్లి చేస్తుంది అనమాట ఆ తర్వాత చేసుకున్న తర్వాత తర్వాత ఎంగేజ్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఒక ట్విస్ట్ వచ్చింది అప్పుడేమో అందరూ వద్దు ఎక్కడి నుండి వచ్చారో ఏమో తెలియదు మీరేం చూడలేదు చేయలేదు క్యాన్సిల్ చేసేసి ఇండియన్ అనేసరికి ఎంగేజ్మెంట్ అయిన తర్వాత అయిన తర్వాత అప్పుడు నేను ఒప్పుకోలేదు మీ అమ్మమ్మకి బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఊర్లో మనం ఉంటారు కదా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అంతా చేస్తారు అప్పుడు మా అమ్మ ఏమ్మా అందరు ఇట్లా అంటున్నారు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలని అంటే ముందు నేను చెప్పినప్పుడు నువ్వు ఓకే అన్నావు వద్దన్నావు ఇప్పుడు నువ్వు క్యాన్సిల్ చేస్తున్నావు నేను లేదు నేను చేసేసుకుంటాను అప్పుడు నేను ఒకవేళ మీరు చేయలేదు అనుకో ఇంకా రమ్మని చెప్పేసేసి నీకు చెప్పిచ్చేసి నేను చేసుకుంటాను అని చెప్పేసి అప్పుడు మాత్రం తమాష కాదు కదా అందులో వాళ్ళ అంత ఆశ తోటి అంత దూరం నుండి ఫస్ట్ ఊర్లో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ ఒపీనియన్ ఏంటంటే చాలా దూరం అంటే బాబాయ్ ఉండే వాళ్ళ ఊరు మా ఊరు చాలా దూరం అప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో మనకు తెలియదు కదా అదే పక్క పక్కన ఊర్లో అయితే మనం ఎంక్వైరీ చేసుకుంటాం వీళ్ళ క్యారెక్టర్ అలాంటిది వీళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలాంటిది తెలుసుకోవచ్చు కదా తర్వాత అమ్మమ్మకి ఊర్లో ఉండే వాళ్ళందరూ బ్రెయిన్ వాష్ చేశారు ఏంటంటే వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు ఏంటో మన అమ్మాయిని ఏం చేస్తారో ఏంటో బాగా చూసుకుంటారో చూసుకోరని మా అమ్మమ్మ ఒక బ్రెయిన్ వాష్ చేశారు అది ద్వారా క్యాన్సిల్ చేసేస్తాను అని చెప్తే పిన్ని ఒప్పుకోకుండా ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు హాస్పిటల్స్ ఉంది ఎవరు ఏం చేయలేరు కదా 
ఈ తర్వాత యాజ్ యూజువల్ గా వీళ్ళందరూ తిరుపతి నుండి వచ్చి ఇట్లా మ్యారేజ్ అయిపోయింది కానీ నిర్మల అయిపోయిన తర్వాత మాత్రం చాలా బాగా చూస్తున్నారు అఫెక్షన్ ముందు అందం గుర్తురాదు చాలా మంది ఎక్కువగా బాహ్య సౌందర్యానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంటారు ఇప్పుడు కూడా ఈ జనరేషన్ లో కూడా కానీ ఫస్ట్ లో స్టార్టింగ్ ఎవరైనా అనుకుంటాం హైట్ చూసాను నిర్మల నేను ఎప్పుడు సిక్స్ ఫీట్ టూ ఇంచ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు కానీ ఈ రోజుల్లో కూడా ఎవరైనా మనం కూడా జనరల్ గా అనుకుంటూ ఉంటాం ఇద్దరు ఈడు జోడు బాగుంటే బాగుండు అని కాకపోతే కొన్ని సందర్భాల్లో ఈడు జోడు బాగున్నా కూడా వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ బాగుండదు తర్వాత ఇంకా గొడవలు గొడవలు అదే లైఫ్ లాంగ్ కంటిన్యూ అవుతూ కొంతమంది మధ్యలో బ్రేక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అలా కాకుండా ఎలా మర్చిపోతారంటే వాళ్ళ అఫెక్షన్ కి వాళ్ళ అందం గుర్తురాదు అనమాట అందం కూడా ఒక పాట అనుకోండి కాకపోతే అదే ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకూడదు కదా మన లైఫ్ తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అది కూడా చూసుకోవాలి ఆ ఫస్ట్ అందాన్ని పక్కన పెడితే ఇద్దరికి బాండింగ్ ఎలా ఉంది ఒకరినొకరు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు అని ఆలోచిస్తే ఇవన్నీ కూడా నథింగ్ అయిపోతాయి ఆ ఎవరికైనా సరే పెళ్లేని కొద్ది రోజులు మోస్ట్లీ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అబ్బా బాగాలేడు నల్లగా ఉన్నాడు కొట్టిగా ఉన్నాడు ఇలా అనుకుంటారు తర్వాత వీళ్ళ రిలేషన్షిప్ ఎంత బాగుంది అనేదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు వీళ్ళందరి గురించి ఎవరు పట్టించుకోరప్పుడు అది కూడా కొంతమంది ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చే వాళ్ళకి కొంచెం ఆలోచిస్తే బెటర్ ఏమో నా నా ఒపీనియన్ తర్వాత ఎవరికైనా భార్య వార్తలు అన్నాక చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఉంటాయి ఎవరికైనా సరే అసలు నిజంగా నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇద్దరికి గొడవలు లేకుండా ఉండేవాళ్ళు అసలు నిజంగా ఆ కాపురం చప్పగా ఉంటది అనమాట ఎప్పటికైనా గొడవలు పడినప్పుడే వాళ్ళ అఫె రియల్ అఫెక్షన్ బయటపడద్ది అనమాట కొద్ది గ్యాప్ వచ్చింది అనుకోండి వన్ డే టూ డేస్ ఇప్పుడు గ్యాప్ వచ్చింది అనుకో అప్పుడు పిన్నికి బాబాయ్ వ్యాల్యూ తెలుస్తుంది బాబాయ్కి పిన్ని వ్యాల్యూ తెలుస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బాబాయ్ ఒక త్రీ మంత్స్ హైదరాబాద్ లో ఉన్నాడు పిన్ని మంతో ఉంది ఇక్కడ మన ఊర్లో ఉంది కానీ నాకు తెలిసి అంటే నేను వాళ్ళతో మాట్లాడలేదు నాకు తెలిసి ఇద్దరు ఫీల్ అవుతూనే ఉంటారు అయ్యో బాబాయ్ లేరని పిన్ని పిన్ని లేదని బాబాయ్ ఫీల్ అవుతూనే ఉంటారు ఆ గ్యాప్ కూడా బాండింగ్ పెంచద్ది ఒక్కొక్క సందర్భాల్లో వాళ్ళ గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటాం దగ్గరగా ఉంటే పట్టించుకోని దూరంగా ఉంటే ఎక్కువ ఆలోచిస్తుంటాం ఏం చేస్తుంటారో ఏంటో అట్లా ఇట్లా అనమాట అది కూడా బాండింగ్ పెంచద్ది తర్వాత మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మధ్యప్రదేశ్ లో ఉన్నాము అక్కడ వరకు బానే ఉంది తర్వాత దుబాయ్ వెళ్ళారు అని నెల్లూరులో ఉన్నాము తెలుసు కదా అక్కడ వరకు ఏమంటే పెద్దగా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి లేదు ఏదో కొత్తలో మా అత్త కొంచెం కూర్చు టార్చర్ పెట్టింది కానీ తర్వాత ఆమె కూడా అడ్జస్ట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఆమె కట్టు వైపు అమ్మాయి చేసుకోవాలి అడ్జస్ట్ అయిపోయింది ఇష్టపడింది మ్యారేజ్ అంటే ఏదో కొంచెం కొంచెం ఉంటాయి కదా అది అట్లెట్లా అడ్జస్ట్ అయిపోయినాను ఈయన వాళ్ళ అమ్మ మీద ఏమన్నా చెప్తే గాని ఇవన్నీ మీరు సాల్వ్ చేసుకోవాలి నా వరకు రాకూడదు అని అనేసేవాడు ఇట్లా అంటున్నారండి అని అని అంటే అది నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు నువ్వు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఆయన నాకు చెప్తే నేనేం చేయలేను నీకు ఏం కావాలో చెప్పు నేను తెచ్చిస్తాను ఈ ఇంట్లో అన్ని నాకు చెప్పొద్దు అని ఒకసారి అలా చెప్పిన తర్వాత ఇంకా చెప్పడం మానేసాను నేను ఇప్పుడు బాబాయ్ మీ అమ్మ ఎప్పుడైనా అక్క మీద ఏమైనా కంప్లైంట్ చెప్పిందా చెప్తే మీ రియాక్షన్ ఏంటి ఆమె ఎప్పుడైనా కంప్లైంట్ చెప్తే చెప్పేది కానీ నేను దాన్ని ఇగ్నోర్ చేశాను ఏంటంటే ఎవరైనా సరే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్య కొంచెం గ్యాప్ ఎలా వస్తుందంటే ఇన్ కేసు కంబైన్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నప్పుడు లేదా అత్తమ్మ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అత్తమ్మ కోడల మీద కంప్లైంట్ చెప్పడం కోడలు అత్తమ్మ మీద కంప్లైంట్ చెప్పడం మధ్యలో వీళ్ళు బరి అయిపోతుంటారు అనమాట కానీ ఇక్కడ బాబాయ్ మంచి ఏమంటారు మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళ అమ్మ చెప్పినా ఆ పిన్నికి చెప్పడు పిన్ని చెప్పినా ఆ అమ్మకు చెప్పడు సో ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అనమాట సో మీరు కూడా ఇది ఫాలో అవ్వండి సో మీ అమ్మ కంప్లైంట్ చెప్తే మీ వైఫ్ కి చెప్పద్దు మీ వైఫ్ కంప్లైంట్ చెప్తే అమ్మకు చెప్పద్దు ఇద్దరికి కూడా ఈక్వల్ గా కొంచెం అండర్స్టాండింగ్ ఉండేలాగా మీరు వాళ్ళని ట్యూన్ చేయగలిగితే మీరు సేఫ్ నాకు తెలిసి మధ్యలో ఇట్లా నలిగిపోకుండా మీరు సేఫ్ అవుతారు తర్వాత ఏమన్నా చెప్ ఆయన తెలుసు నాకు తెలుసు అత్తమ్మ ఇలా అంటుంది ఎట్లా చెప్పాను అనుకో అవునా నాకు తెలియదే అనేది 
ఏంటంటే నువ్వు ఏదైనా కంప్లైంట్ చెప్పినప్పుడు నీ కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తా అంటే నువ్వు ఇంకొక వాళ్ళు చెప్తావు మీ అమ్మాయి లా మీ అమ్మ లా అని ఎవరికైనా సరే ఆ అత్తగారితో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది ప్రాబ్లం కాదు ఎవరి మీద ఏం చెప్పినా ఒప్పుకోడు ఎప్పుడు ఒకవేళ నేను ఏమన్నా మాట్లాడుతుంటాను అనుకో ఆ పేపర్ చదువుకుంటుంటే ఒక పేపర్ ముక్క తీసి నాకు ఇచ్చేసి ఇది ఆ ఎనర్జీ వేస్ట్ చేసుకోకుండా పేపర్ చదువుకో డైవర్ట్ చేయడం అనమాట ఎవరి మీద ఏం చెప్పినా వినడు ఇష్టం ఉండదు అట్లా ఎవరి ముందు ఎవరి గురించి అన్న మాట్లాడుకోవడం అది అస్సలు ఇష్టం ఉండదు ఎప్పుడు ఇష్టం ఉండదు అది ఇంకా ఫర్దర్ గా ఇంకేమి దాని మీద ఇష్యూస్ రాకుండా అంతటితో కట్ అయిపోతుంది ఇంకా మీరు పిన్నితో ఎప్పుడైనా బా ఎందుకు చేసుకున్నాను అనుకున్న సందర్భాలు ఏదైనా ఉన్నాయా ఎప్పుడు ఏదో గుర్తు చేసుకో చెప్పండి అటువంటి సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు రాలేదు అంటే అట్లా అంత సీరియస్ ఏం కాదు కానీ మాకు ప్రాపర్టీ డిస్ప్యూట్స్ వచ్చాయి నిర్మలా మా ఊర్లో మా అత్త స్టెప్ మదర్ అప్పుడు నేను ముందే చెప్పాను ఏమండి అంత ప్రాపర్టీ అమ్మేస్తున్నారు మీరు సైలెంట్ గా ఉన్నారు మనకి ఏం ఉండని వారండి అని అన్నాను అంటే ముందు మా అమ్మ తర్వాత నువ్వు అన్నారు అక్కడ కోపం వచ్చింది భలే కోపం వచ్చింది అయితే కనీసం మనకు రాసి ఇచ్చిన ప్రాపర్టీ అప్పుడు ఒకసారి కోపం వచ్చింది మనకు రాసి ఇచ్చిన ప్రాపర్టీ నన్న స్టాంప్ పేపర్ మీద రాసి రాయించుకోండి అన్నారు మన షేర్ కు వచ్చిన ప్రాపర్టీ అన్న స్టాంప్ పేపర్ మీద రాయించుకోండి అని అంటే నువ్వు నిన్న కాదు నువ్వు వచ్చి మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు కాలేదు ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళతో ఉన్నాను నేను అని అన్నారు ప్రాపర్టీ విషయాలు నాకు తెలియదు కానీ కానీ పిన్ని బాధపడడం తప్పు లేదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ మా అమ్మ నెక్స్ట్ నువ్వు అని అన్నారు బాబాయ్ వర్షంలో బాబాయ్ ఇది కరెక్ట్ ఏమో కానీ నా వర్షంలో నేనేం చెప్తానంటే ఫస్ట్ అమ్మ కూడా కావచ్చు కానీ మిమ్మల్ని నమ్ముకొని పిన్ని వచ్చింది సో మీ అమ్మ మీ అమ్మగారిని కన్విన్స్ చేసుకోవడం అది ఈ వ్యక్తి మిమ్మల్ని నమ్ముకొని మీ మీద డిపెండ్ అవడానికి వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే వాళ్ళకు కూడా ఈక్వల్ ప్రియారిటీ ఇస్తే సో వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు అనమాట మా అమ్మాయి ఇంపార్టెన్స్ నువ్వు ఇంపార్టెన్స్ లేదన్న లాగా రాకూడదు అనమాట వాళ్ళకి సో నీ నీకు అమ్మకి ఎంత ప్రియారిటీ ఇస్తున్నాను మీకు కూడా అంత ప్రియారిటీ ఇస్తే దాన్ని బాబు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుద్ది కానీ దానివల్ల ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుతున్నాడు ఎందుకు సో పిన్ని అడిగిన దానిలో కూడా తప్పు లేదు కదా నార్మల్ గా ఎవరైనా సరే వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ డివైడ్ చేసేటప్పుడు ఇస్తూ ఉంటారు అలా ఎందుకు అనామత్తుగా ఒక పేపర్ లో రాయించుకో రాయించుకుందాం ఫర్దర్ గా ఏం ఇష్యూస్ రాకుండా ఉంటాయి అనడం పిన్ని వర్షం నాకు తెలిసి తప్పు లేదు అనుకుంటా కానీ బాబాయ్ ఏమనుకుంటారంటే మా వాళ్ళే కదా ఎక్కడికి పోతారు ఏంటి అనుకో ఉండొచ్చేమో నేను అనుకుంటున్నా అంతే ఇప్పుడు అడుగుంది దానివల్ల ఏం జరిగింది వాళ్ళు మోసం చేశారు మొత్తం అమ్మేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆ రోజు పిన్ని మాట మీరు విని ఉంటే స్టాంప్ పేపర్ మీద రాసుకొని ఉంటే ఈ ఇష్యూ జరుగుండదు అందరూ నిజంగా అందరూ అనుకుంటాం మనం మన వాళ్లే కదా ఏ ఉందిలే అనుకుంటాం కానీ అందరు బుద్ధులు ఒక లాగా ఉండవు ఒక్కొక్కటి ఒకవేళ మనతో పరిచయం అయినప్పుడు వాళ్ళకి బుద్ధులు మంచిగా ఉన్నా తర్వాత పరిస్థితుల వల్ల వాళ్ళు కూడా మారిపోతుంటారు మరి వాళ్ళకి ఏదైనా అవసరం వచ్చు లేకపోతే ఏదో ఒకటి మోసం చేయాలని మోసం చేస్తుంటారు అప్పుడు వీళ్ళేం చేయలేరు కదా అప్పుడు <laughs> బాబాయ్తో ఫీల్ అయిన విషయం అడిగితే బాబాయ్తో హస్బెండ్ ఇలా ఉండాలి అనుకున్నది ఏంటంటే పిన్ని మీకు తెలుసు కదా క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు ఆ పిన్ని ఎందుకు ఇంత ట్రీట్మెంట్ ఏదో ఏదైనా మామూలు జనరల్ హాస్పిటల్ చేయించుకున్నా అంటే కూడా ఆ బాబాయ్ ఒప్పుకోలేదంట నువ్వు బతికితే చాలు ప్రాపర్టీ ఎంత అన్నారు అది చాలా గొప్ప విషయం అందరూ వాళ్ళ వైఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారనుకోండి ఇవ్వకుండా ఉండరు కానీ ఫస్ట్ అది ప్రియారిటీ ఇచ్చారు అది లాస్ట్ కి తాలిబుట్ట చైన్ కూడా అమ్మి పిన్నికి పెట్టారంటే అది గొప్పతనం వీళ్ళు ఉన్న ప్రాపర్టీ అంతా అయిపోయి కొన్ని లాస్ అయిపోయి కొన్ని పిన్ని ఖర్చు పెట్టి ఈ విధంగా మొత్తం మొత్తానికి జీరో అయిపోయే స్టేజ్ కి వచ్చేసారు ఆ జీరో అయిపోయాక కూడా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్నంతలో హ్యాపీగా ఉండాలి అని అనుకుని ఇప్పుడు లైఫ్ సాగిస్తున్నారు అనుకోండి అది వేరే విషయం ఇంకేమైనా చెప్తావు విని తర్వాత యాక్చువల్ గా వీళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ నాతో షేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఎందుకు పిన్ని హ్యాపీగా మన ఊర్లోకి వస్తే మన వాళ్ళ మధ్యలో హాయిగా ఉంటుంది మనకు ప్రాబ్లమ్స్ గుర్తు రావు అని నేను చెప్తూ ఉండేదాన్ని 
ఆ అప్పుడు బాబాయ్కి ఇప్పుడు పిన్ని అంటే మా ఊరు మా వాతావరణం అంతా తెలుసు కాబట్టి మన వాళ్ళ మధ్యలో ఉండాలని పిన్నికి ఇష్టం కానీ బాబా ఇక్కడ అందరినీ ఇది చేసుకోవాలంటే కష్టం కదా అప్పుడు అడిగారంట ఫస్ట్ టైం ఓకే అన్నారంట తర్వాత ఎందుకు వెళ్ళాలనుకున్నామంటే ఆ ఎప్పుడైనా సరే ఒక మంచి అయినా చెడు అయినా మన వాళ్ళు అని దగ్గర ఉంటారు సిటీలో అయితే ఎవరికి వాళ్ళు నిజంగా మన ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో పక్క ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా తెలియదు అదే ఇక్కడ ఒక ఒక అంటే ఏదో రావాలని కాదు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిన్ని ఫీవరే వచ్చింది అనుకోండి నలుగురు నలుగురు వచ్చి ఆదరిస్తారు ఏదైనా తీసుకెళ్లాలన్నా మేమున్నా మేమున్నా అని ముందుకు వస్తారు అవన్నీ విలేజ్ లోనే దొరుకుతుంది సిటీలో అస్సలు ఉండదు అందువల్ల ఇప్పుడు ఏంటంటే పిన్నికి బాబాయ్కి కావాల్సింది ఏంటంటే పీస్ఫుల్ గా లైఫ్ ఎలా లీడ్ చేయాలి అని చెప్పి మీరు ఇక్కడికి వచ్చేమని చెప్పారు సో బాబాయ్ కూడా దానికి సహకరించారు కానీ ఇప్పుడేదో కొన్ని ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ అక్కడ ఏదో కొంచెం ప్రాబ్లం ఉన్నది వల్ల ఆ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కి ఏదో హెల్ప్ చేయడానికి అక్కడ ఒక త్రీ మంత్స్ ఉండి తర్వాత విలేజ్ కి వచ్చేస్తారు ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో పిన్ని వెళ్తుంటే నేను చెప్తాను ఏదైనా మంచి మాటలు గుర్తు చేసుకో చెడు మాటలు వద్దు అని సో అది కూడా ఫ్రెండ్స్ మీరు లైఫ్ లో ఏదైనా ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో మీరు మీరు ఏదైనా అందరికి లైఫ్ లో అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు కూడా చెడు విషయాలు రిమైన్ చేసుకోకండి ఎప్పుడైనా మనం ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పాత విషయాలన్నీ మనం గుర్తు తెచ్చుకుంటే మన మైండ్ ఆటోమేటిక్ గా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది మనం మళ్ళీ ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి వెళ్ళిపోతాం సో అందరు కూడా మంచి జరిగిన విషయాలు ఇప్పుడు పిన్ని లైఫ్ లో చెడు విషయాలన్నీ వదిలే నేను ఎప్పుడైనా టాపిక్ ఎత్తితే నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ తన తన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని నాకు తెలియదు అంటే మాతో అందరు షేర్ చేసుకునేది కాదు ప్రాబ్లమ్స్ ఫస్ట్ పిన్ని నాతో ప్రాబ్లమ్ షేర్ చేసినప్పుడు అన్ని విన్నాను ఇంకా నేను దానికి సొల్యూషన్ కూడా ఏమీ లేదు ఏం వద్దు అస్సలు ఈ టాపిక్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి నువ్వు నా దగ్గర ఎత్తకూడదు నీ కంట్లో నుంచి డ్రాప్ నీళ్ళు రాకూడదు ఇంకా నీ ఇంకా ఫర్దర్ గా ఉన్న లైఫ్ అంతా హ్యాపీ హ్యాపీగా ఉండాలి ఏం కావాలి మీకు బాగాలేకపోతే హెల్త్ హెల్త్ కి చూసుకోవాలి డైలీ ఫుడ్ కి జరగాలి అంతే కదా అది మీకు హ్యాపీగా జరిగిపోతుంది విలేజ్ లో ఉంటే ఏ చిన్న జాబ్ చేసుకున్నా హ్యాపీగా జరిగిపోతుంది ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితి లేకపోయినా మన వాళ్ళందరూ ఉన్నాం హ్యాపీగా ఇంకా ఇంకా నాకు తెలిసి నా మనసుకు అనిపించిన మాట ఏంటంటే పిన్ని బాబాయ్ లైఫ్ లో ఇంకా ఆ బ్యాడ్ టైం అనేది రాదు రాకూడదు రాదని కూడా కోరుకుంటున్నాను సో ఆ లైఫ్ లాంగ్ వీళ్ళిద్దరు కూడా ఇంత హ్యాపీగా ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇంకేమైనా చెప్తారు మీరు ఉంటుంది ఇంకా అంతే బాబాయ్ నా నోట్లో నుంచి మాట వచ్చిందంటే జరుగుద్ది అంతే అది నా మనస్ఫూర్తిగా రావాలి ఏదో నేను కావాలని చెప్తే రాదు నేను మనస్ఫూర్తిగా హార్ట్ఫుల్ గా అనుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరుగుతుంది మీ బాబాయ్ వెరీ పూర్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్ నువ్వు బాగా మేనేజ్ చెయ్యి ఎందుకంటే బాబాయ్ ఏంటంటే పక్కన వాళ్ళు ఎవరైనా ఈజీగా మోసం చేయొచ్చారు మాట బాబాయ్ ఏదో ఒక మాట చెప్పి తన దగ్గర ఏదైనా కొంచెం ఒక టెన్ థౌసండ్ ఉన్నా కూడా రేపు ఎలా అని ఆలోచించకుండా ఓ ప్రాబ్లమ్ లో ఉన్నారా వీళ్ళు అని అలా అనమాట కానీ అన్ని సందర్భాల్లో మనం మనం చూసుకోవాలి కదా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ మన లైఫ్ చూసుకొని తర్వాత వేరే వాళ్ళకి దానం చేయాలి ఇదేనా కూడా ఇలా మనం మాత్రం అరుస్తుంటే అప్పుడప్పుడు అంతే కదా మన మనం ఇప్పుడు మనమే మనకే డబ్బులు తక్కువ ఉండేటప్పుడు మనం వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసి మనం ఇంకో వాళ్ళ దగ్గర హెల్ప్ అడిగే స్టేజ్ లో మనం ఉండకూడదు కదా ఇప్పుడు ఈ రోజు నుంచి బాబాయ్ ఆ ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్ లో స్ట్రాంగ్ గా ఉంటానని చెప్పాడు పిన్ని హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది రెండు బ్రెయిన్ అవసరం ఇంట్లో రెండు బ్రెయిన్ అవసరం అవసరం అందువల్ల ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్ నువ్వు బ్రెయిన్ ఆలోచించు ఇంకా బాబా ఏంటంటే ఓన్లీ ఎర్నింగ్ అనమాట ఎలా ఎర్న్ చేయాలి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం విలేజ్ లో సిటీలో ఉన్నాం అనుకోండి మినిమం అన్నా కూడా నాకు తెలిసి ఒక థర్టీ థౌసండ్ అయ్యేనా మీకు ఖర్చు మినిమం అంటే అంటే బేసిక్ థింగ్స్ అంటే ఏదో హాస్పిటల్ లో బట్ లో ఇట్లా అన్ని పడకుండా బేసిక్ థింగ్స్ రెంట్ అయితే కావచ్చు ఎక్స్పెన్సెస్ అయితే కావచ్చు అదే మన విలేజ్ లో అయితే నాకు తెలిసి ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే హ్యాపీగా గడపచ్చు వీళ్ళు హ్యాపీగా గడపచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం హ్యాపీగా ఏమంటారు ఒక హార్ట్ఫుల్ గా బతకచ్చు అనమాట హార్ట్ఫుల్ గా హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది మన విలేజ్ లో ఉంటే అందుకే నేను కూడా అదే అన్నాను పిన్ని ఆ కొంచెం ఊరవుతుల కొంచెం స్థలం ఉంటే మా అమ్మ అంటుంది అక్కడ ఎవరు ఉంటారు అది లాస్ట్ ఎండ్ కదా అని చెప్పి ఏలేదు పిన్ని నువ్వు ఫస్ట్ ఒక చిన్న గుడిసె అయిన తర్వాత నేను వచ్చి పక్కన గుడిసేస్తాను అని చెప్తున్నాను సో మేము కూడా ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఆల్రెడీ మీకు వేరే వీడియోలో
ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు పొల్యూషన్ లేదు కానీ నాకు ఒక్క విషయం భలే హ్యాపీ ఎందుకు అనుకున్నానంటే ఏమండి నేను ఇలా ఊర్లో ఉండాలనుకుంటున్నానంటే అన్నప్పుడు నీ ఇష్టం చేతి నీకు ఎక్కడ సంతోషం అనిపిస్తే అక్కడ ఉండు అని అన్నాను అది ఎందుకు పోతావు ఏమి ఏం అవసరం అవన్నీ ఏమి క్వశ్చన్స్ అడగలేదు కాకపోతే నాకు ఇంకొక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ముందుగా నా వీళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కదా నాకు తెలుసుంటే త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ముందే కదా వీళ్ళని కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఉంటే కొంచెం వాళ్ళు ఒక చిన్న ఇల్లు కూడా కట్టుకో ఉండేవాళ్ళేము అనిపించింది నాకు ఇప్పుడు రెంట్ ఇంట్లో ఉండాల్సిన అవసరం అయితే ఉండేది కాదు కానీ తొందరలో ఒక చిన్న గుడిసె అయినా సరే పిన్నిది అంటూ ఒక గుడిసె అయినా ఏర్పడుతుంది అని చూద్దాం లేకపోతే మనం వేసేద్దాం ఒక గుడిస ఇంకా ఇంక ఎండ్ ఎండ్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఏదైనా వాళ్ళు కూడా ఏదైనా నేర్చుకునేలాగా ఏముంది కష్టం సుఖం ఏది వచ్చినా నేను ఎప్పుడు చెప్పేది ఒకటే ఏం తెలుసా ఎంత చెడ్డ వాళ్ళైనా మన పిల్లల కన్నా మన పిల్లలు ఎంత మంచి వాళ్ళైనా మన పిల్లల కన్నా మన భర్తలు మంచి వాళ్ళు ఉంటారు కష్టంలో కానీ సుఖంలో కానీ ఒక్కొక్కసారి విసుక్కున్నా ఒక్కొక్కసారి ఉన్నాయి చాలా మంది పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత హస్బెండ్ కి ప్రియా ఇవ్వకపోవడం ఎక్కువ పిల్లల మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం అలా ఉంటారు కానీ ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ పిల్లలు కూడా మనం చూడొద్దని కాదు పిల్లలు కూడా చూడాలి కానీ లైఫ్ లాంగ్ ఉండేది పిల్లలు దగ్గర ఉన్నా లేకపోయినా ఒకరికొకరు అనేది భార్యాభర్తలు ఇద్దరే ఆ తర్వాత వీళ్ళ అబ్బాయి విషయంకి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు వాడు కొద్ది రోజులు వీళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టాడు సెటిల్ అవ్వకుండా ఇప్పుడు ఏదో హ్యాపీగా ఉన్నాడు నేను మనం మాట్లాడినప్పుడు ఒక వన్ ఇయర్ లో మా అమ్మ మా మమ్మీని డాడీని వెనక్కి తీసుకొస్తానని చెప్పాడు వాళ్ళు హ్యాపీగా విలేజ్ లో ఉన్నారు నువ్వు హ్యాపీగా సెటిల్ అయిపోయావు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఇంకా హ్యాపీగా ఉంటారు ఇంక నువ్వు వచ్చి మీ అమ్మని మీ నాన్న ఒకసారి చూసుకుని వెళ్తా ఉండి అంతేను అని చెప్పాను ఆ అదే అదే కాకుండా పిల్లలు కూడా ఆ పేరెంట్స్ అంటే ఒక రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అందరు చాలా మంది పిల్లల్ని నేను ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు మా ఊర్లోని ఆ వాళ్ళు దూరంగా ఉంటారు ఏదో పిల్లల్ని సరిగా పట్టించు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులని సరిగా పట్టించుకోరు డబ్బులు డబ్బులే కాదు చాలా మంది అనుకుంటారు ఏం మేము అమెరికాలో ఉన్నాం మా వాళ్ళకి ఎంత కావాలి పల్లెటూరులో ఉంటే ఐదు వేలు కావాలి కదా మేము యాభై వేలు వాళ్ళ బ్యాంక్ లో వేస్తాం వాళ్ళకి లైఫ్ హ్యాపీగా ఉంటారని కానీ డబ్బులే హ్యాపీనెస్ ఇవ్వదు పేరెంట్స్ కి వీళ్ళకి డబ్బులతో ఏం చేసుకుంటారు ఈ ఏజ్ లో వాళ్ళకి అఫెక్షన్ కావాలి వాళ్ళ పిల్లలు బాగుండడం కావాలి వీళ్ళనే కాదు వీళ్ళ ఏజ్ లో ఉన్న ఎవరైనా సరే కేవలం డబ్బుతోనే ముడిపెట్టకండి అమ్మ నాన్న బంధం అనేది డబ్బులతో ఇంపార్టెన్స్ కాదు డబ్బులు ఒక పక్క అంటే వాళ్ళకి ఏం నీడ్స్ మినిమం నీడ్స్ ఏం కావాలో అది ఇచ్చి తర్వాత మీ అఫెక్షన్ పంచండి అదే మీ మీరు ప్రాబ్లమ్ లో ఉంటే అమ్మ నాన్న విలవల్లాడిపోతారు అదే అమ్మ నాన్న ప్రాబ్లమ్ లో ఉంటే పిల్లలు విలవల్లాడిపోవట్లేదు చాలా వరకు హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ని ఎత్తుకుంటే కనీసం నాకు తెలిసి ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ విలవల్లాడుతున్నారు కానీ నైన్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ వైఫ్ లో వస్తే చాలు ఏముందిలే వీళ్ళు అన్నట్లు వాళ్ళని బయటపడేస్తున్నారు అనమాట అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఆలోచించాలి రాహుల్ ఎప్పుడు మా అబ్బాయి నన్నేవాడు మమ్మీ మీరు నాన్నకే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది నాన్నకే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ అవును డెఫినెట్ గా ఇస్తాను రా నా నీకన్నా ముందు నా లైఫ్ లో ఆయన వచ్చాడు ఆయన వచ్చిన తర్వాత నువ్వు కొన్ని సంవత్సరాలకు నువ్వు వచ్చావు ఇంపార్టెంట్ నేను ఆయనకే ఇస్తానని చెప్పేది అని నేను అంటే ఇప్పుడు నా ఒపీనియన్ చెప్తున్నాను అప్పుడు ఏమవుతుందంటే పిల్లలకి తండ్రి అని అనంటే ఒక గౌరవం ఒక భయం ఉంటుంది అదన్నమాట లేకపోతే ఇప్పుడు నేను కూడా మా వాళ్ళు జనరల్ గా మగ పిల్లలు తండ్రులు చెప్పేది వాళ్ళకి ఏదో వాళ్ళు వాళ్ళు అంటే మమ్మల్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నారు అనేది ఒకటి అనిపిస్తుంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆడపిల్లల్ని మనం చూసుకున్నా మగ పిల్లల్ని వాళ్ళు చూసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు పాస్ అయిన ఏజ్ కాబట్టి ఏజ్ లో ఉంటే ఇలా ట్వీట్ ట్వీట్ అయ్యి ఇది ఉంటుంది అంటుంది అది వద్దు అని చెప్పినప్పుడు సహజంగా వాళ్ళకి కోపం వస్తుంది అప్పుడు నేను చెప్పేదాన్ని నేను నేను డెఫినెట్ గా మీ నాన్నకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాను ఇవన్నీ కూడా ఏదో వీడియో కోసం చెప్పినా కాదు అన్ని వాళ్ళ లైఫ్ లో జరిగిన సిచ్యువేషన్స్ వాళ్ళు కమ్మ క్రాస్ అయిన కొన్ని మూమెంట్స్ మీతో షేర్ చేసుకున్నారు రియల్ ఫ్యాక్ట్స్ అనమాట ఇవి ఎందుకైనా నేను ఎవరినైనా మీకు ప్రజెంట్ చేసే ముందు మీకు ఏదైనా వాళ్ళ లైఫ్ లో ఏదైనా కొన్ని పాయింట్స్ అయినా మీకు ఉపయోగపడతాయి ఎందుకంటే నేను కొన్ని ఫ్యామిలీని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు చాలా మంది రియాక్ట్ అయ్యారు అక్క రియల్ గా ఇది ఇది మేము నేర్చుకున్నాం ఈ ఒక పాయింట్ మేము ఆ వీడియో నుంచి నేర్చుకున్నాం అని చాలా మంది చెప్పడం జరిగింది సో ఈ వీడియో వల్ల ఏదో ఒక పాయింట్ మీ ల
ఆ ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అనేది ఇంకా లాస్ట్ గా నాకు నచ్చిన విషయం ఒకటి చెప్పాలనుకున్నాను మీ మీ పేరెంట్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయకండి ఒకవేళ వైఫ్ వచ్చిన వైఫ్ కి మా పేరెంట్స్ కి సేమ్ ప్రియారిటీ ఇవ్వండి వచ్చిన వైఫ్లు కూడా చాలా మంది పొల్యూట్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ నేను అక్కడ వైఫ్ కి మాత్రం తప్పను హస్బెండే తప్పు ఎందుకంటే మీ అమ్మ మీ నాన్న గురించి మీకే తెలుసు వచ్చిన మధ్యలో వచ్చిన వాళ్ళకి తెలియదు సో ప్రియారిటీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఇవ్వరు కానీ మీరు ఇచ్చేలాగా మీరు చేయాలి మీరు ఇంపార్టెన్స్ మీ పేరెంట్స్ మీరు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే వచ్చిన వాళ్ళు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు సో ఎప్పుడు కూడా పేరెంట్స్ ని నెగ్లెక్ట్ చేయకండి రేపు ఒక రోజు మీరు కూడా అదే పొజిషన్ లో ఉంటే అప్పుడు ఆలోచించండి ఎప్పుడైనా నేను ప్రణవ్ పూజకి ఏదైనా వద్దు అని చెప్పినప్పుడు వెంటనే కోపం వచ్చేస్తుంది ఏంటమ్మా నువ్వు ఎప్పుడు వద్దు వద్దు అంటావు నాన్నుడు ఓకే చెయ్యి అంటారు నేను మీ బిడ్డని మీకు మీరు నా పేరెంట్స్ అయితే నేను ఇప్పుడు వెళ్ళాలంటే మీరు పంపుతారా అంటే అప్పుడు ఆలోచిస్తారు అనమాట వాళ్ళు కానీ వాళ్ళకి ఆ మెచ్యూరిటీ అనేది ఉంటే ఆలోచిస్తారు అదొక్కటి మీరు మీ పిల్లలు కానీ మీరు కానీ గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం పేరెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఆదరించండి పేరెంట్స్ కి చివరి రోజులో కావాల్సింది మీ ప్రేమ మీ డబ్బు కాదు మీ ప్రేమ ఆ ప్రేమను అందించండి అందించినప్పుడు వాళ్ళ మొక్కల్లో కలిగి ఆనందం చూడండి ఎంత హ్యాపీగా ఉంటారో మన పిల్లలు మన 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 మీద చూపించే ప్రేమ ఎప్పుడైనా మన పిల్లలు బాగా చంపాయించి కనీసం మన ఇంటికి వెజిటబుల్స్ తెచ్చిచ్చినా కూడా అంత హ్యాపీగా ఉంటుంది అయ్యో నా కొడుకు వెజిటబుల్స్ తెచ్చాడేని కానీ దానికి కాస్ నథింగ్ ఆ టెన్ రూపీస్ ట్వంటీ రూపీస్ ఉంటుంది కానీ మా అబ్బాయి వాడ వాడి కష్టంలో ఇంటికి ఇంత పెట్టాడు అంటే అదొక హ్యాపీనెస్ వస్తుంది దాని గుండా వాడు బతకాలని కాదు ఏం కాదు ఆ హ్యాపీనెస్ మీ పేరెంట్స్ కి ఇవ్వండి ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు ఏదో ఒక పాయింట్ మీకు యూజ్ అవుతుంది మీకు కనెక్ట్ అవుతారు అట్లీస్ట్ మన వీడియో చూసి కొంతమందికైనా సరే ఉపయోగపడుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్ ఇంకేదో చెప్తారా ఫ్రెండ్షిప్ లో కూడా మా ఫ్రెండ్ హైదరాబాద్ లో రవీంద్ర కుమార్ గారు అండి ఆయన పెట్రోల్ పంప్ ఉన్నారు ఆయన రియల్ ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు ఏ హెల్ప్ కావాలని చేసేవాడు చేస్తున్నాడు కూడా సో ఫ్రెండ్షిప్ కి వాల్యూ ఇవ్వడం కూడా అది నేను అందరికి చెప్తున్నాను సో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ దానికి ఫ్రెండ్స్ కి మనం వాళ్ళు హెల్ప్ చేయడం ఇది కూడా ఒక మంచి మోరల్ సబ్జెక్ట్